นิกฟิวรี่ผู้อำนวยการของหน่วยชิลที่ดูแลเรื่องความมั่นคงและการจรารกรรมนานาชาติระดับสูงชื่อจริงของเขาคือนิโคลัสโจเซฟฟิวรี่ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนค่ายมาเวลส์คอมิกเรื่อง s u r g e n t Fury and His h o w l i n g Commando ฉบับที่1เดือนพฤษภาคมปี1963ที่สร้างโดยสแตนลีย์และแจ็คเคอร์บีหลังจากพ่อเสียชีวิตแล้วฟิวรี่ใช้ชีวิตในวัยเด็กในนิวยอร์กซิตี้โตขึ้นมาหน่อยเขาก็ได้เป็นนักมวยสมัครเล่นและฝึกยิงปืนก่อนจะออกเดินทางผจญภัยไล่ตามความฝันจนกระทั่งฟิวรี่เข้ารับการฝึกฝนในหน่วยคอมมานโดของอังกฤษในปี1940นิกฟิวรี่ได้ร่วมรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในสงครามญี่ปุ่นและนาซีในฐานะหัวหน้าหน่วยประจันบานฮาวลิงคอมมานโดและเมื่อถึงยุคสงครามเกาหลีฟิวรี่ผันตัวเองไปเป็นสายลับและเขาถูกส่งมาตรวจสอบเรื่องของสตาร์กและบริษัทของเขาโทนี่สตาร์กเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของหน่วยชิลทั้งยานแฮร์รี่แคริเออร์ยานที่เป็นฐานทัพของหน่วยชิลรถบินได้อาวุธต่างๆและแม้กระทั่งหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ LMD และสตาร์กนี่แหละที่เป็นคนเสนอให้แต่งตั้งฟิวรี่เป็นหัวหน้าหน่วยงานนี้ฟิวรี่และหน่วยชิลต้องรับมือกับองค์กรร้ายไม่ว่าจะเป็นไฮดราเอ็มสกอร์ปิโอและอีกมากมายนิกฟิวรี่เคยร่วมสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับกัปตันอเมริกาและบักกี้หลายคนจนกลายเป็นพันธมิตรกันในภารกิจหนึ่งนิกฟิวรี่ถูกสเก็ตระเบิดเข้าที่ดวงตาข้างซ้ายและบาดแผลขาดการรักษาเยียวยาอย่างทันท่วงทีในที่สุดแผลก็กำเริบรุนแรงจนถึงจุดหนึ่งที่ศาสตราจารย์เบอร์โทรสเตนเบิร์กได้ทดลองให้ยาอินฟินิตี้ฟอร์มูล่าซึ่งเป็นสารเซรุ่มที่ใกล้เคียงกับซูเปอร์โซเยอร์ของกัปตันอเมริกาแก่นิกฟิวรี่เพื่อต้องการรักษาชีวิตเขาไว้แต่ยาฉีดนี้ก็ยังส่งผลไปช่วยชะลอก,กระบวนการเสื่อมชลาของร่างกายของเขาด้วยแรกเริ่มเดิมทีบุคลิกของนิกฟิวรี่จะเป็นชายผิวขาวมีผมงอกแซมที่ขมับสวมสายคาดและแผ่นปิดสีดำที่ตาสายมียศเป็นผู้พันมิได้เป็นชายผิวดำหัวโล้นอย่างที่เห็นในหนังไอรอนแมนแต่เป็นเพราะในจักรวาลอัลติเมตจะเป็นนิกฟิวรี่จูเนียซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของนิกฟิวรี่และเนียโจนส์สายลับ CIA ที่เคยร่วมงานกับฟิวรี่ในอดีตนี่เองแถมนิกฟิวรี่จูเนียยังมีอินฟินิตี้ฟอร์มูล่าอยู่ในสายเลือดสืบทอดมาจากพ่อของเขาด้วยและในคอมิกนิกฟิวรี่ก็ออกมาหน้าตาคล้ายๆแซมูเอลแจ็กสันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวแล้วอีกด้วยส่วนทางด้านภาพยนตร์หรือมาเวลซินิเมติกยูนิเวอร์สตัวละครนิกฟิวรี่ที่รับบทโดยแซมูเอลแจ็กสันจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเหล่าฮีโร่ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเพื่อปูทางไปสู่เนื้อเรื่องของ The Avengers โดยเริ่มจากหนังฮีโร่เรื่องแรกของ Marvel Studio นั่นก็คือ Iron Man ภาคแรกนั่นเองพอนิกฟิวรี่ได้มารอคุยกับโทนี่สตาร์กเพื่อชวนเข้าร่วมโครงการ The Avengers ซึ่งโทนี่ขอลุยเดียวดีกว่าแต่ยินดีจะเป็นที่ปรึกษาให้หลังจากโทนี่กับพอฟิวรี่ได้พูดคุยกันเรื่องงานสายลับและงานเฝ้าดูบุคคลที่อาจจะเป็นภัยคุกคามได้ก็มีชื่อด็อกเตอร์บูสแบนเนอร์อยู่ด้วยในการเฝ้าระวังของชิลโทนี่จึงเสนอว่าบูสเป็นคนเก่งน่าจะมีประโยชน์ในทีม The Avengers โทนี่จึงร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการกับชิลและนายพลรอสในการค้นหาบูสเพื่อช่วยเหลือแทนการไล่ล่าต่อมาในไอรอนแมนสองพอฟิวรี่ได้ส่งเอเจนต์โรมานอฟหรือ Black Widow เข้ามาแทรกซึมใน Stark Industry เพื่อประเมินพฤติกรรมโทนี่และเพื่อมาบอกหนทางรักษาอาการป่วยของโทนี่เองและในตอนท้ายเรื่องโทนี่ก็ได้ถูกประเมินว่าผ่านเกณฑ์แต่ไม่ขอแนะนำเลยกลับกลายเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้นจากนั้นต่อมาในทอภาคแรกฟิวรี่ได้มาพบกับศาสตราจารย์เซลวิกมาทำงานร่วมกับชิล
พื่อวิจัยพลังงานของเทสแรกหรือคอมิคคิวจากกัปตันในภาคแรกจะเห็นว่ามีโลกิพอยบงการอยู่ด้านหลังด้วยและในกัปตันอเมริกาภาคแรกสตีฟโรเจอร์ฟื้นขึ้นมาในเวลาปัจจุบันจากการถูกแช่อยู่ในน้ำแข็งที่ฐานบัญชาการศูนย์กลางของชิลในนิวยอร์กโดยฟิลรี่ได้มาบอกความจริงกับสตีฟว่าเขาได้หลับไป70กว่าปีมาแล้วและฉากเอ็นเครดิตท้ายสุดฟิลรี่ได้มาพบกับสตีฟอีกครั้งเพื่อบอกว่าเตรียมรับศึกครั้งใหญ่ได้เลยใน The Avengers โลกีก็กลับมาสู่โลกโดยผ่านเทสแรกที่ชิลให้ดรเซวิกวิจัยได้สำเร็จจนเกิดเรื่องวุ่นวายบานปลายใหญ่โตทำให้ฟิลรี่ได้รวมทีมเหล่าฮีโร่ในชื่อ The Avengers ขึ้นมาจนสำเร็จหลังจากนั้นในกัปตันอเมริกา The Winter Soldier ฟิลรี่ก็กลับมามีบทบาทอีกครั้งหลังจากกลุ่มไฮด้าในอดีตยังคงแฝงตัวอยู่ในชิลทำให้ฟิลรี่ถูกลอบสังหารจนตางตายแต่สุดท้ายฟิลรี่ก็กลับมาปิดชากับอเล็กซานเดอร์เพียสตัวการของเรื่องได้อย่างสวยงามและฟิลรี่ยังได้ไปจามในซีรีส์ภาคแยกของเอเจนต์โคซันอีกด้วยใน A อเจนต์ออฟชิลซีซั่นหนึ่งตอนที่22 If you tell me this whole Hydra path thing you took is because you misheard my damn one man speech, I am the key to the future. I do. และต่อมาใน Avenger Age of Ultron, Fury ก็กลับมาในฉากเล็กๆที่ร่วมวงพูดคุยกับเหล่า The Avengers ในเซฟเฮาส์ของบาตันและ Nick Fury จะกลับมาอีกครั้งในหนังอภิมหาโคตรอลังการใน Avenger Infinity War โดยผู้กำกับคนเดิมพี่น้องรุสโซจากกัปตันภาค2และ3ต้องคอยดูว่าจะมาสกันแค่ไหนและทั้งหมดคือประวัติความเป็นมาของบุรุษสุดระหำนิกฟิลรี่มาแล้วสติ๊กเกอร์ลายเจ้าหนูดาวอังคารจำกวนจาก A+ Plus Studio โหลดกันได้เลยตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้หรือโหลดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับหรือค้นหาคำว่า A Boy From มาโหลดเลยโหลดเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ a b o u t a t o y รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวพี่คนนี้เลยพออ n i c k f ฟ r y หรือผัวยายแอลเอ้ยไม่ใช่ผู้อำนวยการนิกฟิลรี่ซีเออร์การออกแบบกล่องก็จะอิงกับตัวอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นฟอร์แมตเดียวกันมีโลโก้ชิลอยู่ด้านหลังรูปโปรโมทของแซมมูเอลแจ็กสันด้านข้างก็จะมีชื่อนิกฟิลรี่ติดอยู่ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆด้านบนและด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ของภาคนี้เมื่อเปิดฝากล่องออกมาก็จะเจอกับกระดาษอีกชั้นพิมรูปฟิกเกอร์ของฟิลรี่แรงปืนเท่ๆอยู่พอดึงกระดาษขึ้นมาก็จะเจอกับฟิกเกอร์นอนอยู่ในหลุมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆมากมายคู่มือการเล่นตัวนี้ไม่ค่อยบอกอะไรมากนักออกมาแล้วพออนิกฟิลรี่จับหมุนโชว์ตัวหนึ่งรอบก่อนเลยความสูงจะอยู่ที่ประมาณ30เซนมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆตัวนี้บอกได้เลยว่างานเนี้ยบสวยจริงๆทั้งการปั้นใบหน้าและการตัดเย็บคอสตูมต่างๆจะมีเนื้อผ้ากับหนังเทียมปนๆกันครับเสื้อตัวไหนจะเป็นเสื้อยืดสีดำปกติเปิดเสื้อขึ้นด้านในจะมีการยัดคล้ายๆฟองน้ำนุ่มๆอยู่ด้านใน
ทำให้เหมือนเป็นพุงนิกฟิวรี่ตัวนี้ไม่มีเข็มขัดนะครับกางเกงและรองเท้าก็สวยได้มาตรฐานสำหรับเสื้อโค้ทนี้จะมีการซ่อนแกนลวดไว้ด้านในด้วยครับทำให้สามารถดัดได้ดูเหมือนพลิวพลิวโดนลมได้ด้วยนะเออยู่ need to keep both eyes open. การปั้นใบหน้าก็ปั้นได้เหมือนแซมมูเอลแจ็คสันสุดๆโดยเฉพาะแววตาเนี่ยมันใช่เลยเทียบกับตัวแรกจากภาคอเวนเจอร์ที่ดูเหมือนปาเทพซะมากกว่าโดยฝีมือการปั้นของโซยังลีศิลปินชาวเกาหลีทีมงานฮอตทอยเช่นเคยและที่เด็ดสุดสำหรับหัวนี้คือสามารถถอดสายคาดตาออกมาได้เหมือนในหนังอีกด้วยจะเห็นตาข้างที่บอดของฟิวรี่ได้อย่างชัดเจนเวลาใส่ก็ใส่กลับเข้าไปแบบนี้แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งของมันจึงจะแน่นครับเพราะมันจะหลุดได้ง่ายมากๆชิ้นส่วนของมือก็มีมาให้3คู่ครับคือมือแบมือจับโทรศัพท์มือเหนียวไกปืนและมือกำมัดและเช่นเคยมีข้อต่อสำรองแถมมาให้ด้วยเอาละมาดูชิ้นแรกกันจะเป็นปืนสั้นของฟิวรี่รายละเอียดดีมากสามารถขึ้นลำกล้องปืนได้สมจริงด้วยก็ยังถอดแม็กกาซีนออกมาได้อีกด้วยนะชิ้นต่อไปคือแฟตร้ายข้อมูลลับที่ Black Widow ไปขโมยมาก็จะเป็นมือถือหน้าจอมีคำว่า ears everywhere ด้วยไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรก็จะเป็นฉากที่ฟิวรี่โดนลอบสังหารในห้องสตีฟนั่นแหละชิ้นนี้เป็นสายคาดตาสำรองมั้งไม่แน่ใจว่าให้มาทำไมเหมือนกันและแน่นอนภาคนี้ต้องมีสายพยุงแขนแบบในหนังสิชิ้นนี้เลยมาเรามาใส่ดูกันก่อนอื่นต้องถอดโค้ดออกมาก่อนนะครับโดยการหมุนแขนไปด้านหลังแบบนี้นึกถึงเวลาเราจะถอดเสื้อก็ได้จากนั้นถอดมือออกมาก่อนทั้งสองข้างแล้วค่อยๆรูดมันออกมาโอเคเรียบร้อยออมาก็นำสายมาสวมเข้าไปแบบนี
ัดรูปแบบแขนให้เข้าที่แล้วนำมือมาปิดใส่เข้าไปนั้นก็นำโค้ดสวมแขนกลับเข้าไปเหมือนเดิมส่วนข้างที่บาดเจ็บก็ให้เพียงคุมไหลไว้เท่านั้นจะเห็นว่าแขนเสื้อมันจะกลางโดเดแบบนี้ใช่ไหมแต่ฮอตทอยเขาใส่ใจรายละเอียดจริงๆจุดนี้เพียงแค่ดันเข้าไปมันก็จะติดกันด้วยแม่เหล็กแบบนี้ครับเจ๋งอะฐานวางฟิกเกอร์ก็จะเป็นแบบมาตรฐานฮอตทอยพิมพ์โลโก้หนังและมีชื่อตัวละครครับถึงการขึ้นมาแล้วก็วางซะจุดขยับมีทั้งหมด30จุดส่วนหัวสามารถหันซ้ายหันขวาเงยหน้าก้มหน้าก็ทำได้ดีครับองศาการกลางแขนก็กลางเหยียดตรงได้เลยสามารถงออุ้ยฟิวรี่มือขาดโอเคแขนสามารถงอได้ชิดแบบนี้จะยกแขนก็ทำได้สบายมากๆครับเอามือแปะเมงซะเลยนี่ช่วงของสามารถงอทองได้ขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นชุดผ้าบางๆไม่ใช่ชุดหนังหนาๆแบบแอนด์แมนที่ทำให้จับท่าลำบากส่วนขาสามารถยกขึ้นได้มาขนาดนี้งอไปด้านหลังก็สุดๆแบบนี้เลยข้อเท้าก็มีข้อต่อเคลื่อนไหวได้จัดท่าคุกเข่ายิงปืนเท่ๆได้เลยเอาละได้เวลาไปชมภาพเท่ๆของนิกฟิวรี่กันได้แล้ว
รายการ The b o w e r t o y ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/studioaplus และ youtube.com/aplusx อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ